。我现在不太理解为什么他要把礼物跟蛋糕合在他的。椅子上，<笑>我想说他这样指示我说他觉得你晋升对风水有什么影响吗？<笑>我看到他家这个图，我就第一个感觉就是好大。跟陈先生分享一下，客厅有小孩的玩具，一不太会影响到家运。但如果小孩玩具乱丢，你跟你太太吵架，就会影响你的家运。有几个点我直观我觉得你会破产。那一般来说，我们说好的一个地方就是窝架门前有萧河，后面有山坡。请记得订阅设计家的 YouTube 频道，开启小铃铛，以及打开下方的西西字幕哦。装潢小学堂上课啦！大家好，我是魏助教。装潢大小事，我为你解释。我们来看一下台中的李小姐老师啊，她这个是一个预售屋，她想要客变的话，风水上有没有什么要注意的问题呢？首先，因为这个没有特别的方位，所以我比较难确定说她到底要怎么样子去摆。我建议大家以后把图交上来的时候，自己标上东南西北。那如果单纯讨论现在目前的这个图，那第一个当然穿堂煞的问题没有解决，它始终一开门就直接看到底。第二个问题是我们不建议大家整个客厅都是玻璃啦，然后另外一边是窗，你会很。很大的一个反射，而且如果光从外面窗照进来的时候，你的玻璃会超亮，它可能会形成一个光煞的问题。那人如果在太亮的地方是会晃神的，所以这个严重起来，可能你出门都会很难集中精神。我们建议大家只要留一小片是你出门穿衣服的时候自己看的样子就好，不要整片客厅都是镜子，这个是不太好的一个方向了。下一个案例是新庄的蔡小姐啊、呃，老师她的风水问题有两个，第一个就是穿堂煞，她有提到说先用大理石的隔挡，但是设计师没有当时没有全部把它挡住，然后还是看得到一点窗户，这样有关系吗？下一个问题是财位有窗，有去贴一个黑色不透光的纸或者跟窗帘遮蔽，这样是不是能够有效果呢？好，我实在不太理解为什么她要把礼物跟蛋糕合在她的。椅子上，<笑>我想说他是要指示我说他这里晋升对风水有什么影响吗？好，首先这个蔡小姐是说，因为她跟爸爸妈妈住啊，然后她工作一直换，找不到适合的。第二个就是她爸妈觉得她钱花太多，所以家里面会吵架。我看到她家这个图，我就第一个感觉就是好大、啊，<笑>家里家里好大。那因为她家很大，看起来玻璃更大。所以我们就讲说，他的客厅可能是几乎无法聚气，所以才留不住。小孩会一直花钱也是非常合理的，但还好他有这个大理石挡片，让气可以聚在大理石的正反两侧了。刚好是他用蛋糕遮住的地方，所以意味着大理石的正反两侧要非常干净，因为那是你们家就是气流进来沉积最多的地方。如果它很乱。那就会造成比较多汽油的问题，但是窗真的太大了。如果是我会建议，不如把窗的两侧遮一点起来，减少一点起来。客厅的四个角可以聚气，而不是只有单在大理石的内外侧而已。然后第二个，我们在前面几个案例有讲过，不要有繁复的图案。你可以看到大理石的内侧是有一个看起来很晕眩的圈圈，看完之后觉得一直在旋转，这都不是一个特别好的图案哦。你想你的图案是混乱的，如果你的气流是重要在那，就会造成你气流上的一个混乱。的一个状态，所以造成小孩的想法比较混乱，工作就不稳定了。那我会认为这个客厅，我觉得最大的问题应该是那个迷幻的图案，建议把它换成一个素色的图案，或是换成一个简单的大理石的状态，或遮住。我觉得对他家整个状态都会有比较大的改善。其实呢，我们发现到一个图案呢，就可以影响到很简单的风水逻辑哈。我们来看一下下一个案例是新竹的甘小姐老师啊，哇，这是一个透天厝，她想要稍微问一下说，刚入住好的房子，因为都还没有格局，只摆了一般的家具，那她有没有什么要注意的地方呢？那我们专注在她的客厅来看的话哦，这个客厅的问题是因为它看起来都是在二楼的地方做休闲，然后它的客厅是没有窗的，所以所有进气应该是楼梯上来就。就气游上来，那这边气进来的时候，角落直接对到什么？四十五度角直接对到它宠物的部分了、啊。那宠物部分，我们知道宠物很难多干净，因为它可能都还是会有一些排泄物啊，或是一些食物啊等等的，所以气就会比较浊。所以建议他角落不要把宠物放在那，把宠物挪出来一点，可能挪到他沙发的旁边或是其他位置，不要在他的这个明财位的部分。这样子呢，哎、欸，他的财运可能会好转的比较多啊。接下来呢，我们来看一下永和的简小姐，然后她有两个问题，第一个是呃，是否适合把客厅后面的卧室打半墙做开放式的书房？第二个呢，就是在客厅的角落的大柱子应该要如何去化解或修整呢？首先呢，把客厅的卧室要不要打掉，我觉得是取决于你家卧室。是够不够用啊？
。你家卧室如果够用，你把它打掉成开放式的，我觉得没有太大的问题。好，那在第二个部分呢，一般来说，大柱子这个脚很明显，我们一般判断为脚煞的一种，但是是比较轻微的，所以我们会建议你把它包成圆形的，就不要是尖的。因为尖的太容易冲到人，这样你客厅就不会显得那么多的脚。下一个案例，我们要来看一下树林的蔡先生，他的方位是坐东朝西，客厅的落地窗是朝西北，家中有两大两小，那有需要注意什么吗？我们来看一下哦、喔，虽然说他这个图看起来很大，但其实他把平数写下来之后，你发现这是一个。很小的房子，但里面住了两大两小。那通常我们直觉就是这个房子会超乱，对，因为东西一定会超级无敌多。那我们会建议它有前阳台之外，最重要的是前阳台的里面这段也要维持清洁，确保它前途是稳定且干净的，这样就可以避开说它的杂乱影响到它的前途，这个比较重要。下一个案例，我们来看一下台中的吴小姐。它的方位是坐西朝东，老师啊，它的客厅一样没有玄关，然后开门就是客厅，是不是只要再做个玄关就能够解决？另外一个问题是，它的客厅跟对面的洞距非常的近，那采光就会比较不好。老师，这样子有可以化解的地方吗？我们来看吴小姐的这个房子，看起来比较窄哦，从照片里面很明显，你一开大门，感觉你就要撞到。你家前面的那个墙哦，它的确不会是属于那种开门式的穿堂煞啦。但是它如果从另外一个角度来看，它的厨房跟它的落地窗之间的确也有一个穿的一个味道。但我们会建议是在它开门之后的这个左手边，把等于说把客厅的部分做一个隔开。让它电视厅跟这个餐桌厅两段中间有个隔的部分啊，做一个类似帘子或是一个挡板，就不要让它一开门左边直接对到阳台的那个窗户是比较好的一个做法。至少开门之后左边要走一段是个书柜或是什么，让气可以沉积在门口的左侧的这个它做出来的新的墙或是新的帘子的这个位置。那第二个部分呢，要注意的是说它跟对面洞距很近，采光不佳。一般来说洞距很近不是太大的问题。问题啦，只是说住里面住的人哦、喔，想事情想比较不会太远。那我们建议这个吴小姐就做事情要未雨绸缪会好一点啦，因为如果你坐在里面，变成是你很多时候你可能只想到一年后的事，你都想不到三到五年的事啊。但是人生还是要做一些比较长远的规划会好一些啦。那采光不足就自己加灯，我觉得就可以了，只是要维持灯火通明是比较好的一个状况。建议我们的吴小姐可以常常去登高望远啊，我相信你的前途一定会一片光明。接下来下一个呢，也是台中的陈先。先生呢，他的风水问题是客厅呢、啊、常常会有小朋友的玩具，如果呢没有收拾干净，是否会影响家运呢？跟陈先生分享一下，客厅有小孩的玩具，一不太会影响到家运，但如果小孩玩具乱丢，你跟你太太吵架，就会影响你的家运。所以呢，关键还是心态啦，你多收一点，你跟你的另外一半争执就会少一点，自然家和万事兴都比较好。有时候家里太乱了，大家就心浮气躁，就容易吵架会吵起来。所以建议还是收拾为上是比较好啦。那我们从他的。客厅的角度来看，其实我觉得你已经算是很厉害了。一般有小孩的家里面，更乱的比比皆是。毕竟我有个小孩嘛，你尽量收好就可以。比较要改善的是，不要在你的落地窗前面放东西，放软骨头。那你就坐在这个餐桌工作，就前面又有一个像石头一样的东西挡住你的前途。那这样我们会建议你不要这样子做比较好，因为你把前面的软骨头移掉，你的前途会比较开阔，这样会好一些了。接下来呢，我们来看一下桃园林先生，他的方位是坐北朝南，他的问题是依照格局图来看的话，他是不是有破财，有没有可以改善的地方？另外一个就是他自己也有准备了一些招财的步数，不知道有没有用，也不知道财位在哪里。老师啊，这一题可以解吗？有几个点我直观，我觉得你会破财。第一个呢，你的背后放了一个超大的世界地图，通常会这样干的人，我觉得他对于旅行和旅游应该是蛮狂热的，或是喜欢啊。本质上旅行就不是一个太省钱的事情啊，所以我觉得花钱。是会有的，所以如果你想要把自己这个动的心改为静的心，我建议你把这个图撤掉，变成一个比较素雅的图案，会是好一点的。那接着第二个部分呢，是一开门以后，你就会直接看到你比较杂乱的植物啊，那这个也不是一个太聚财的做法啦。因为你的气哦、喔，就会直接往前走，很杂乱，最后还会流掉，流到你的阳台的落地窗。那我们觉得这不是一个好的做法，建议你不如把你前面的这个植物柜换成一个屏风，或者是做一个挡风的东西，不要让你直接看到最后面的落地窗。那这样子会更加的聚气，也会比较容易聚财。那你的冰箱是没有遮的，看起来是一个开放式的厨房。其他你说你有做一些招财的步数，那。我不确定，因为我现在这个角度我是看不太出来太多招财的结构点啦。
。反而我们刚刚讲到几个破财的点，第一是看起来比较动的设计，第二个是你没有去做穿堂煞的一个遮蔽，第三是你的一进门之后会直接看到你自己的冰箱。那这几个节点都是属于比较破财的结构了、啊。那我们会建议你呃尽量把这些修正过来，会让你比较把财留下来。下一个呢是来自高雄的林先生，他也是想要问一下有关于招财的事情。老师啊，他的格局是不是有什么需要注意的地方？他的这个客厅里面有几个，先从行家的逻辑讨论。第一个，不要有尖塔，这个尖塔的那个角都是属于角煞的一种啊，就是它太尖了，我们不要用这种图案哦、喔，比较好哦、喔。第二个就我们讲过，就是客厅里面一张嘴就是一口人吃饭啊，那它的窗帘上面那个鸟看起来有八九只哦、喔。建议他换成一个宿舍的窗帘比较好，不要八九只鸟来吃他的钱。第三个，我这个招财我就比较看得出来他在干嘛。呃，我猜啊，因为那个技术细节我确我很少这样做，就是用鱼缸跟这个灯去做催化他的钱财的位置。那就我直观的理解，比较常见这种水的部分，我们叫杀水逻辑。然后再跟大家科普一下，什么叫杀水逻辑？杀水逻辑就是你把你家里仿造成一个大自然。那一般来说，我们说好的一个地方就是窝架门前有萧河，后面有山坡，所以沙水沙者就是山，水就是前面是水就是小河。如果你想那个地方，你想把它做成水，你让你的水缸或是你的鱼缸模拟成水的状态，大家要要知道一件事哦、喔，水是很干净的，是不会杂乱的，所以你。摆了非常非常多的杂物在上面，你的水里面就是充满了垃圾。你可以理解，那一定不是一个多干净的水，甚至是一个比较污的一个水哦、喔。所以你如果要摆水，你就得把附近的东西清空。那我们这里来看，它这个缸旁边有超级多杂物，后面有一个很多格子置物的部分。那都构不成水哦、喔，你变成是，你可能是一个很脏的一个地方哦、喔，所以你的催财效果也会都是问题哦、喔。所以如果你是希望用，我不知道你去哪里看到的一个技术去做这个局的话，建议你把水附近收干净，你的运势会有比较大的一个改善啊。好，那如果以这个明财位的部分来看，你家的财位比较聚气的，应该是你进门之后。的四十五度角，那这四十五度角，你这里有直接一个口，所以你的气会直接进到那个鸟那边。但你现在有帘子挂着，所以我们可以简单理解是，大概是在你的这个灯塔的附近，或者就是你水的那一边。那以明财位来说是那个角度，因为它可以聚气。但是你那边太乱了，所以我建议你不要在那边放那么多杂物。然后你要催财，就在那个明财位角度做催财，可能是比较好的做法。那如果以紫白飞星来说，我觉得你这可能有点。呃，这看起来是难，然后偏了一点。那假设是难的话，你的这个财位现在是在你的主卧这个左下角，也就是你主位这个位置，是你今年的二零二三年的财位了。所以你睡在财位上，应该还算是不错啦。但只是那个角落把它清干净一点，你会比较旺。下一个，我们来看一下是台北内湖的西先生，我竟然是西先生哎，他的风水问题是开门见厅，而且呢，明财位好像就是开窗见空，呃，这两个是不是有的化解的地方呢 ？C 先生，我们来看你家哦、喔，因为你家是直接在中间的部分就已经是开门了，然后因为你的右边看起来直接进那个超大的窗哦、喔，所以我认为如果要把你的财运吹旺，应该是你一开门的正前面。你就得在那边布置一个呃，就是旺财的东西，例如什么聚宝盆，或是催财的灯，或是什么等等的，是放在你开门正前面那个位置，你就要让气在那一边就要极化了，这样才能让整间的气是比较好的。这个是关于财位的一个摆设。那至于说你的窗的位置，那个阳台的窗，因为你没有穿堂，所以我觉得还好。比较大的问题是，你的阳台的窗很特别哦，你旁边有一个湖角。就是你的阳台的窗不是横的，你会有个弧角在那。那那个弧角，一般来说在整个的格局弧图里面呢、喔，有圆的部分都是跟桃花有关哦、喔。所以如果你做的生意跟桃花有关，那都算是不错的。可是就要比较注意是家里面的这个婚姻啊、感情问题，可能是比较注意一些啦。客厅呢，果然是大家都非常注意的、喔。今天我一连问了好几个有关于客厅的风水呢，呃，其实都是观众朋友们非常想知道自己的财运啊、事业运或者一些人际关系。那我们的节目最后呢，还是非常谢谢简老师来到我们的节目现场。好，谢谢大家今天跟客厅上面跟大家做了很多分享哦、喔。然后我觉得这次的形式非常棒，原因是因为我们可以很认真的专注讨论客厅常见的问题，所以大家会发现，哎、欸，客厅问题其实很多人都大同小异。那这样子多练习几次，我相信大家最后都能成为一个风水大师啊！
，谢谢大家，我们下次见，拜拜。